بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم الله خبير الله عليم خبير أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الله الصالح رواه مسلم أو كما قال عليه ইব্রাহিম اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ নারী পুরুষের অধিকার এবং বৈষম্য এই ব্যাপারে তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ওয়া তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ বর্তমান বিশেষ করে সারা বিশ্বে নারীর অধিকার নামক একটা স্লোগান দিয়ে যে নারীর অধিকার আদায় হয়নি এই স্লোগান দিয়ে নারীদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে আসলে আমাদের দেশে দেখুন সমান অধিকারের কথা বলে নারীদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে আসলে কি নারীর অধিকার আদ আদায় হয়েছে আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী তিনি একজন মা বিরোধী দলীয় নেত্রী তিনি একজন মা সংসদে যিনি প্রধান তিনিও মা তারপরে কিছুদিন আগে ছিল কৃষি মন্ত্রী তিনিও মা তারপরেও এই নারী জাতি কি সবচেয়ে অপমানিত আসলে কি নারীর অধিকার আদায় হচ্ছে হচ্ছে না অন্যান্য ধর্মগুলিতে দেখেন আপনারা আমরা সবচেয়ে পরিচিত ধর্ম হিন্দু ধর্ম দেখেন কিছুদিন আগেও ছিল যেটা তার স্বামী মারা গেলে স্বামীর সাথে ওই জিন্দা মানুষকেও কি করত পুড়িয়ে দিত এটা ছিল হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি আর পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম দেখুন ইসলাম ধর্ম ছিল বা আছে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত যে স্বামী যদি মারা যায় ইদ্দত পালন করার পরে মহিলা অন্যত্র ইচ্ছা করলে বিবাহ বসতে পারে এবং ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে তো অন্যান্য ধর্মে নারী দেখে একটু দেখাবো ইনশাল্লাহ তারপরে বিস্তারিত আলোচনা 
আবার নারী দিবসও পালন করে আমাদের দেশে হিন্দু ধর্মে ভগবদ্গীতায় নারী হলো পাপিষ্ট সত্তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে তারা তাদের গীতার মধ্যে রয়েছে নারী হলো পাপিষ্ট সত্তা আর বৌদ্ধ ধর্মে নারী হল দুঃখের ঝর্ণা ধারা এরপর ইহুদিদের ধর্মে নারী হল অভিশপ্ত জাতি খ্রিস্টানদের ধর্মে সকল অন্যায় ও অশান্তির মূল হলো নারী এটা তাদের দৃষ্টি এরপরে আপনি গ্রিসদের কাছে বিশেষ করে সক্রেটিসের কাছে বিশেষ করে সক্রেটিসের কাছে তাদের ধারণা অনুযায়ী যে নারী হলো সকল মূল ভাঙ্গনের উৎস নারী হলো ভাঙ্গনের মূল উৎস এটা হলো সক্রেটিসের কাছে তারপরে রুমক সভ্যতায় নারী হলো কৃতদাসী শুধু কাজের সময় নারীকে ব্যবহার করবে শুধু কাজের সময় ব্যবহার করবে কাজ শেষ ফেলে দিবে ওকে এটা হলো রোমক সভ্যতায় আর ইউরোপীয় সভ্যতায় অর্গান অফ ডিভেন ডিভিল মানে শয়তানের অঙ্গ নারী হলো শয়তানের অঙ্গ এই যে তাদের ধর্মে পক্ষান্তরে আপনি ইসলাম ধর্মের একটা বাণী আপনার সামনে রাখি আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সই মুসলিম তিন হাজার সাতশো ষোলো নম্বর হাদিস আব্দুল আবার রাজি আল্লাহ বর্ণনা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আজ দুনিয়া মাতা সারা পৃথিবীটাই সম্পদ এর মধ্যে উত্তম সম্পদ হলো আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন এর মধ্যে উত্তম সম্পদ হলো স্ত্রী সারা পৃথিবীটাই সম্পদ ইহুদি খ্রিস্টানের কাছে নারী নেই রোমকদের কাছে দাম নেই সরেডের কাছে নারীর দাম নেই কেউ বলল শয়তান কেউ বলল অভিশপ্ত কেউ বলল ঘৃণত বস্তু আর কেউ বলল কৃত দাস আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সারা পৃথিবীটাই সম্পদ তার মধ্যে উত্তম সম্পদ সতী নারী সতী স্ত্রী ইসলাম কত মর্যাদা দিয়েছে নারীকে আর এক স্ত্রী নারী বাইরা বলে যে ইসলাম কি করছে নারীদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে দিছে আর তোমরা কি করেছো বেশিরভাগ ধর্মে নারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে বেশিরভাগ ধর্মে নারীকে ঘৃণিত বলা হয়েছে শয়তান বলে আখ্যায়িত দেওয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মে শুধু তাই নয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমার কাছ থেকে আমার হকদার খেতমতের বেশি কে রাখে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তোমার মা তারপরে বললেন তারপরে কে তারপর বললেন তোমার মা তারপরে কে তোমার মা তারপরে কে তোমার পিতা তিনবার বললেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তোমার মা তার মানে পিতা সান্ত্বনা পুরস্কার পেল তিনবার বললেন আল্লাহ নবী মা কেন মায়ের জাতির নারী জাতির সম্মান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বৃদ্ধি করে দিয়েছেন তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত নারী জাতির সম্মান নবী সাল্লাহ সাল্লাম এমন উপরে নিয়ে গেছেন এরপর বলছেন হোমা জান্নাত না রুকা তোমার পিতা মাতা তোমার জান্নাত তোমার পিতা মাতা তোমার জান্ন কি বুঝলেন তাহলে ইহুদি খ্রিস্টান নারী সম্মান মর্যাদা বাড়ায়নি কোন ধর্মই বাড়ায়নি বাড়িয়েছে ইসলাম নারীকে এত সম্মানিত করেছে সারা পৃথিবীতে যত সম্পদ রয়েছে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হল সতী নারী এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শুধু কি তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আরো বলছেন মুস্তাদ রেখা হাকে দুই হাজার ছয়শো একাশি নম্বর হাদিস আনাজ বিন মালিক রদি আল্লাহ তিনি বলেন चाओ थे आल्ला चाहते हैं स्त्री सत् स्त्री चाहते हैं जो सत् स्त्री थे दुनिया दे आल्लाम देखें आल्लाम की अर्धेक सम्पन्न करते सहाय 
যে ব্যক্তিকে আল্লাহ একজন সতী না দিয়েছেন তাকে ইসলামের অর্ধেক কাজ আল্লাহ সুস্থভাবে সম্পূর্ণ করার তো দিয়েছেন যার স্ত্রী খারাপ আচরণ করে খারাপ পরক্রিয়া করে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে স্ত্রী কি জিনিস আবার যার স্ত্রী ভালো স্বামীর সাথে সৎ ব্যবহার করে তাকে জিজ্ঞেস করেন স্ত্রী কি জিনিস ও ইহুদিদের মধ্যে বলবে এর চেয়ে খারাপ কোন জাতি নেই আবার যার স্ত্রী ভালো তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে স্ত্রী সারা কিছু বুঝে না তার মানে কি আল্লাহ বললেন যাকে একটা সুন্দর মানে ইসলামের দিক দিয়ে সুন্দর पुष्कि सुंदर जमा भर আল্লাহ বললেন সে তোমার পোশাক তুমি তার পোশাক আদরের বস্তু আল্লাহ বলছেন যে সে তোমার পোশাক তুমি তার পোশাক আর নারী পুরুষ বৈষম্য ওইভাবে নাই তবে আমরা যেভাবে সমান অধিকারের কথা বলে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছি যে নারী সব করবে কোনো সমস্যা নাই যখন ঘরের নারী বাইরে গেছে তখনই সমস্যাটা হয়ে গেছে কিভাবে সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ নারী দরকার ডাক্তার দরকার মাস্টার দরকার নারী সবই দরকার কিন্তু সমান অধিকারের নামে যখন রাস্তায় নেমে পড়ছে তখন তো সমস্যা হয়ে গেছে একটা উদাহরণ দিই চাকার মধ্যে কি থাকে চাকা আছে না গাড়ির চাকা টায়ার আর টিউব থাকে ভিতরে ভিতরে টিউবটা কি বাতাস দিয়ে ফুলানো থাকে নরম থাকে আর উপরের টায়ারটা শক্ত থাকে যত ঝড় ঝাপটা পাথরের আঘাত সব কিছু তার উপর দিয়ে যায় টায়ারের উপর দিয়ে যায় গরম পিস রাস্তার পিস গুলা সব টায়ার উপর দিয়ে যায় এখন টিউব যদি বলে থাকবো না কেউ বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে কেমনে করে ঘুরছে থাকা পিস ঢালার ওই রাস্তার উপরে টায়ার যদি কয় যে অলকারের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না এবার আমি বদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে দেবো কি সুন্দর হাইওয়ে রুট দেখতেছে টায়ার আমি একটু দেখি এবার আপনি একটু টায়ারটা ফুটো টিউবটা একটু কাটিয়ে দেন টায়ার একটু বাইরে যায় এখান থেকে ওই পাল বাড়ির আগে কি হয়ে যাবে একটা পাথরের ঘর্ষণে টিউব কি শেষ একদম পুরা হয়ে টিউব আর চলতে পারবে না কারণ টিউবকে বানানো হয়েছে কি দিয়ে নরম পদার্থ দিয়ে আর টায়ার কে বানানো হয়েছে শক্ত পদার্থ দিয়ে ঝড় ঝাপটা যাওয়া যাবে পুরুষের উপর দিয়ে যাওয়া তুমি ভিতরে থাকো তুমি ঠান্ডা মতে থাকো তুমি সন্তানকে শিক্ষা দাও সন্তানকে গড়ে তোলো নারী যদি ভালো না হয় সন্তান ভালো হবে না উদাহরণ আল্লাহ রবুল আমি দেখিয়ে দিয়েছেন নুহ আলী সালাত সালামের একজন স্ত্রী আর একজন স্ত্রী হয় ইব্রাহিম আলী সালাত সালামের নুহ আলী সাল্লামের স্ত্রী বেইমান সন্তান কেনান সেও বেইমান হয়েছিল ইব্রাহিম আলী সালামের স্ত্রী হাজারা রদি আল্লাহ তালা আনহা সে ছিল ইমানদার তার সন্তান ও ইমানদার ইসমাইল শরীর নিচু জীবন দিত প্রস্তুত কিন্তু কেনান কে ডাকা হলো নুহ আলী সাল্লাম যে বাবা আজকে চলে আসো তখন বললেন যে আজকে আমি যদি পাহাড়ে চলে যাব তখন ইমানদার 